Right, so, King Price, Pays and Farm, hey day. We are going to see um, tedders and harken and all types of goods that are here. Um, <laughs> die baie, die also, die baie ingetrek, wacht, jy is wees. Mens, die also, die baie ingetrek. Orbach, Agri, Hark, dat jy nie te nawe kom nie, is ongelooflik baie baie. Dit is een baie mens, wat maar vir hom te trek, maar het lijkt my hulle van nog een rukkie hier is. Hulle het sikker ook maar die uitnodiging gekryd. Uh, so, ek hou net bykie vir my maar die area van nou, en dan ga ek maar vir Robby voorstel dat hy vir my sê, Sê waar hoor, ga jy vir die trekker praat Right, ons het die O290 trekker hier En Hallo boere, as ek maar praat en julle daar achter een bykie nader kom Nie so bang wees te kry as ons hulle uitlossie Ek gaan vir julle gauw vandag Van julle, van julle vertel in die massie wat die achter my staan in het meet het vir hierdie trekker gebouw om te hou. Hy is geontwikkel basis in die in die mid 50's die technologie het nie veel verander van die tyd af hier en baie van die moderne landbouw technologie wat jy nog vandag sien was ontwikkel in die specifieke trekker achter ons. En na al die jare is hy nog van pas in in moderne landbouw en ons bied het nog steeds vir boere tot vandag toe. As jy dan nog vraag het oor die Massie Focus in 200 reeks, daar is kleintjes toe voort met 34 kW tot en met 69 kW en alles in tussenin. Kom praat asjeblieft met ons, ek gaan die maak oorge vir Robby, hy gaan ons een bykie meer vertel van die tedder. Goed, baie dankie boere, mag jy die land wees ag hou nie, ons stel bekend gegaan ons tedder hier so, so die TED staan vir tedder natuurlijk, ons nommer is lekker makkelijk, 454, sal sy nommer wees, so dit is een 4.5 meter 4 router tedder ons het een volledige reeks tedders van een 3.6 meter af recht op tot en met een 8.5 meter allemaal opvouwbaar van een trail so ons het trail boete hulle ook wat achter die trekker kan sleep wat sy eie droodika het redelike skaar specimen hierdie jaar met al die reen so sy doel is, is om die gras oop te vly en oop te maak, laat licht kan deertrek, so wel as die onderkant hy slaat ook die was van die of die water, die damp van die water van die gras af, laat hy vinniger droog, die resultaat is is dat jy kan hark en baal om 33 na 40% vinniger in een korte tydperk so rarig, baie nodig aan een nat toestande of as die weer tegen jou is, hy kan ook nat gereende gras kan hy weer oop vlyl so baie belangrik as jy een bykie, as jy gesnui het en jy krij een baie reen, kan jy hom dan ook vir jou oop gooi, wat hom vinniger kan droog, wat in die muf nie. So, een goed oop tool, een baie belangrike tool vir jy, vir jy ooi maak. Net drie nieke features wat ek wil uitwees op die machine. Eerste ding is, ons het op ons tanne, het ons proteksie, wat om hom is, so sou jy een tand breek in die grond of een klip, gaan hy nie in jou gras of in jou windrui val want die volgende ding wat hy wat hy tand gaan trap is jou voetaier van jou trekker of hy is dier jou baler so uit die proteksie daar sal ons die tand breek gaan hy vast hang aan die mechanisme hy gaan vreselik raas so jy gaan om aan te hou die tweede ding is is ons het automatisch override clutch so wel is het ontkoppeling wat na jou radkaste toe gaan so die moment wat jy jou remote raak en jy tel jou flerke op om by die kante te draai gaan hy onmiddellik die dokklatsjes inskakel en hy gaan die kracht wegneem van die router. So hy gaan nie die hele tyd onder krachtspanning as jy draai nie. En dan laastens, jy het die geraas gehoor toe ons die PTO afsit, niks is stikkend nie, dit is een veiligheidsmechanisme en dit is die dokklats wat op die PTO is. So jy kan om onder volstreming kan jy PTO afsit en hy gaan net die overhand klats laat deurgeen. Ons vraag julle om hierdie tedder vir ons te demonstreer, baie dankie. Right, so, hierdie jaar, tedder baie baie belangrik, al hierdie nat bezigheid, en ek moes kyk een bykie hoe loop die goed is. Right, hey, kyk hoe mooi leuk hy is, lekker vir die stilslaan my loop. Right, so, daar gaan hy en al keer eens sien, Hy klits om nou baie mooi, nie die dinge gras klitser en dit is maar nader aan wat hy op die einde van die dag doen. Ek jylle sien het nou mooi, jy wil redig uitspasseer. 
Rai. Kan ik net vragen dat het uh, allemaal op die kant, da kant wind op is? Of uh, net voor ons wind afskijf, of die kant is kijf, of dan vraag je bij je, lijkt maar plaatsen als we aan die kant staan. Dan vragen die plek voor water aan. Rai, right, ja. So, ons vat probeer ik aan ze vat doen, want ons sit nog maar aan die baie oh, nest daar so. Um, op op Orbach agressie hark. So hopelijk kan ons later Orbach se um, se hark demonstreer, maar ja. Van nou is ons bietjie geskryf wat dit dan betref. <laughs> so ja, ons maar laat ons sien. So ons gaan hierdie ene is 'n oopvou uh, um, tedder. Hy is 'n bietjie weier as die ander goed. En laat ons sien hier so hoe lyk hierdie hoe lyk hierdie dinge. Moes julle kan sien die dinge loop. Manne het al iets in die hand. Lekker, je zon schijn. Raak alle lekker daar. Die trekker voor die machine. Die trekker voor die machine is de Walter 6400. 1999 model trekker. Die trekker is al voor die 25000 hier op. En die staat er nog steeds in je raakkast, nog een stronger. Ik heb er niet meer van die betrouwbaarheid in die handvermogen van die Walter Ariëk trekkers. Uh, Dit wat gaan, uh, andere wat ik net gepraat oor, oor uh, hooiskinders steders Ek word baie maal die vraag gevraag, wanneer gebruik een mens uh, peser of vingerpeser en wanneer gaan jy uh, hooi en schilder gebruik En my antwoord is, as jy lusering bal of lusering sluit, dan is een peser baie baie belangrijk Want jy blare is baie belangrijk, jy het een fijn blaarkie, jy het een dik stingel Ok, as ek kom in die gras, een tef met vingergras, al die goed wat ons hierby het is my ondervinding dat die tedder vir jou baie baie vinniger die gras droog gry, en is meer veelsuidig as wat een um, 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 krimper op jou snijmachine is en die snijmachine wat ek op my plaas het, is altyd een snijmachine wat met vingerconditioners toegeris is, maar die goed staan die store gebruik hulle nie, want ek het uitgevind dat die tedder vir my baie baie meer, baie baie meer werd is as ons vat hierdie gras wat ons hier gebal na die raaigras is 12 vier maandag gesnui en ons gaan hy bal baie ge, goed na die tweede later gaan ons na 100% droog bal wat nie moeilijk is sonder het tedder nie die gras is tweemaal geted en het het een ongelooflike goeie machine vir ons toestand is maar gras nat gereen het in een windrui geem kans dat die bieke droog gaan met die tedder hy is gekooi baie van die reen af en hier krijg jy gras baie baie vannacht droog en kyk uh, so dit is net oor die werking van die tedder in LG en dit gaan nou oor die technische aspekte van die korting uh, tedder nou vir ons praat, dankie Goeiemiddag, um, hierdie tedder wat ons heet is a 8.91 ah, 8.91, um, die afstaan van 8 tolle is 9.1 meter um, werkweite een van die uh, goed op hierdie harkas en om kei of tedder hierdie arms is so kijk achter toe, hulle um, is nie reg die arm nie so die, die, die vorm van die arm as jy um, nou lang hy is geneig om uh, af te gooi in plaas van hy goed nou om die arms wen die ander ding wat die machine het is die binnenkantste vinger op hierdie vingers is het 10 mol korter as die buitenkantste vinger en dit gaan oor hier aan die voorkant waar hy nou grondkontak maak omdat die binnenvinger korter is kom al twee vingers in contact met die op die celle hoogte, dat die nie een vinger het met al die werk en die aan die ene sit in die, die licht die ander ding op die machine um, praam gewee daar is hy, ander ding op die machine jy sal sien uit die um, universals en kruise, in plaas van het gewone vinger um, mesh kapplings, die rede vir dit is Pottinger gaan tot om met 14 tol tede, en as jy vinger kapplings het, elke stap of knap wat jy het het jy bietjie speling, bietjie speling, bietjie speling op die einde op die punt, het jy amper die hele draai wat die ding uit is um, met die kruis het jy nou niks van hy speling nie, hulle gebruik net op die buitenkant is wat heel mal oorvou gebruik hulle vingerkaplings um, ja, en dan Jakko ek sal jy amper werk draak dankie right, so um, wat is net die wegkom van die machine af Ja, dit is die 9 meter tedder Dit is nie een wat jy hierdie aan nodig het Dit gaan moet jy lekker <laughs> Hy gaan hektare al per dag doen Rai, so Lekker gooi my nou vol gras Sorry, had ek julle 
en die licht aan laat gaan, dat hy nou my vol graas gooi, nou ek julle sien hoe mooi tyd hou, gooi hem lekker oop, nou kan die licht lekker mooi deerkom hier so, en die dinge uitsoort, dit is wat ons basis wil hee, daar ding is gemaakt vir die jaar, nie, yes, right, so, volgende het ons die speed reik hier so van van King wat actually hier so deerkom so ek denk wat ons moet doen is nou toevallig het die goed nou so uitgewerkt dat ons die ek kon nou nou nie doen wat ons hulle doen ga jy somme so hier op hierdie rechterkant hier in had jy daar op die punt begin om nie daar in draak, ja dan kom net so in en dan vang jy om nie daar so Mensen, ik heb vooral die laatste beetje plek maken, als we gaan hier zo die arke hier in langer kan ze bij zich kunnen klaar die die tijd er klaar die er gaan arke pinten, dus je moet maar hier zo voor die orbach agri bijenes kan plek maken, zal het bijen gaan weer, zodat we gaan hier die tolar die kan die er arke bespiedrijk, die kan die er arke. Kijk, zo zie, zo zie. Gaan ik zo maar hier een stuk dan. Yes. Zo maar dan aan je naar. Ja, dan kom je net achter, dan kom je net achter om. Yes. Right, so. Dus die duivel het wil hee, probeer ons ons best om van die baie nest daar weg te kom en niks wil so, niks wil werk het ons het recht krijg nie, alles kom terug hier nat, weet nie hoe kom hee, maar raai, niemand is nog een steekie, so is ok. Pieter van Miljoen, as jy net kan nader staan asjeblief. Nee, joh, wil nie gaan so maar gesels. Raai. Maar ons gaan somme Henk Henk, gaan ons somme die major nie daar so deersteek, ons gaan misschien nie met die getete gedeelte door die hand te hand Ek jy het wil doen, ek is om my bies wil langs doen Ja, ek denk ja, ons kan om net hier langs staan, ek denk nie so, nee, ek kan ons maar net nie so gaan en ek jy ons maar net nie so match Ja, maar jy sien, daar is het jy het om my op die tete gedeelte gaan Nee, nee, ek denk jy hoef nie op die tete te gaan nie daar ding werk moos juist, al is hy nie getete nie, maar hy Ek wil nie die mense van die baie afbrewer wegkrijg En ek gee my Ja, want ek gee my best om ons blij hierna te gaan Boere, die volgende implement van Rauwek Leer Zet ons die Koen SR112 Speed Rijk Nou, dit is een sleep wiel hark Die wat die hark uniek maak Is, hy is gebouw om te hou Meere, jylle sal sien, dit is rarig Dit is een baie robuste raamwerk wat hy het Hy is ongetwyfeld een van die sterkste harke in sy klas. Jylle sal sien die hele raamwerk van waar hy haak aan die trekker, dan jou breeë middel raamwerk waar op die wiele dan gekoppel is en dan die twee arms links en rechts hang. Is baie sterk vervaardig. Natuurlijk om die beste of rode terreine te kan hanteer. Vooral soos pivotlande waar daar pivotspore is, waar daar deur gaan rui hoort kan hierdie hark dit hanteer. Jylle sal sien ook, die harkwiele is 2-2 aan mekaar gekoppel met hulle arms. Die voordeel daarvan is, daar is altyd een goeie grondkontak met die wiel. So as die een wiel opdruk, druk die ander wiel af. Hierdie mechanisme is dan so, dat het minimum slijtasie is. Jylle sal sien, daar is nie een cylinder of veer wat die werk moet doen nie. So dit is rarig, dit is onderhoudsvry. Dit is baie goedkoop stelsel en dit werk baie baie effectief. Hierdie hark is verstelbaar, hierdie specifieke model, die 12 wiel, van een 6.6 meter tot een 7.5 meter. Wat lekker is van hom, en dit is ook uniek aan hierdie hark, jylle sal sien hier in die achterkant die laaste twee harkwiele kan verstel. Dit is een baie makkelijke verstelling, met dit door sy werkswijte te verstel, kan jy nog steeds verseker jy het die die selfde windrui wat hy los so as jy hom nou breer stel is jy hom windrui nie breer nie jy stel hom breer, dan stel hy hom net achter so'n bykie toer, maar lever hy nog steeds vir jou die selfde windrui ek vraag aan André om op ons te demonstreer right so ek heb ek jou vat die hele oekies weg hier die traditionele wielark en maak hom mooi skoon op elkaar
Oké, okay, dat is zien. Lekker, denk ik. Ik ben trui met hij om. Gooi. Geen maandag van vandaag. Hij is, is, is genoeg gras. Hij balers gaan met reur. Right. Zo. So. Oké, okay, volgende. Het was dan hier in Major. Um, ja, dit is een beetje plek, maak daar alsjeblieft. Waar is die met mijn mic? So right, ons het vir Devin met die major, met die verkeerd om, met die tracker, met die verkeerd om stuur Willikie. En ons moet eerst, uh, Devin het wil die mic. Soek die lichtblauwe hempies. Oh ja, donkerblauw. Right, dan is het vir Devin met die major, is so. So hierdie ding vat die goed en hy gooi hulle alles een kant tussen, dit is basis hark en hy pick up aan die voorkant. En eh, uh, ja, so die winnen hier verkeerd om zit en werk. So dan gaan ons uh, <laughs> sit en sommer binnen sit en praat. Het is net die rechte ons kry. En het is vir moen, en moen gaan vir ons so duidelik wat doen die dan? Right, oh, ons gaan kijk. Right, ek is vandag redder geëerd om hierdie uh, Ruiter is Pira 3.5 Profi bekend te stel. Die machine het laatst week in land aangekom en dit is een merger zeker op steroids. Uh, die kleinste model in die is 3 meter, en wat kleiner is die. En die machine kan of voor die trekkers in die is of achter op die twin trek gemonteer word, so die op die helemaal gemonteer is. Op die twin trek kan mens 2 van die 3.5 langs mekaar sit, 7 meter wijd is. Dan kan een mens ook op die groter uh, machine kan een mens baie baie uh, weier gaan. Wat die machine uniek maak is dat hij een baie baie klein optel uh, uh, ruiter in die voorkant het. En die ruiter is camera's en die aanvoer het nie kam nie. En as je sien die vangerkies kyk ook, is like, kyk ook, like op die optelling van die vangerkies onder die gedraai. Dat een mens die makkelijk klip en laat ons wel goed moet op optel nie. En die onderkant het een skyver wat kan draai wat sy uh, hoogte stel. So die andere is 4 van onder. So die bed, alhoewel het lijkt soos 1 bed, is hulle 4 onhankelijke beddings wat kan flex. Ok. Dat is die handel voor wat ek wil net laat, net een klein beetje laat saak, dat is net huis waar die oscillatie is. Ok. So met die andere het tel in die onderkant op, want hy is so, hy is so bekommers aan, want hy moet die hand uitvoer en achter op die belt kooi, en dan voor dat hy net die Rollen, die met de helft van de voice voor de Die dingen zijn wel lekker fluitje, je hoort dat 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 je en die voordeel van die machine is, jy kan die windruim maak so groot as wat jy wil, want jy kan afgaan, jy kan die windruim weer optel, kan jy het skuif. As jy windruim net wil omkeer, dat die onder om hart is, gaan jy ook moet om weer, vat jy die windruim en jy keer om op. En dit die machine gaan ook toepassing in die droog woon op die bedrijf, waar men daar droog woon op al omdraai wat nat gerede, en die relaxie is, dat hy ongelooflik sag op die materiaal is. En die rede daarvoor is, die die baie klein pick-up van die voorkant. So, dit is het rommel. Kijk hoe, kijk hier. Maar in elk geval, die kan zeker amper 30 graden, kan hier of hier of hier tot en sy vry is. So, ja, die wil wijs van ons hoe we dit te doen, en dan natuurlijk die welderaantrekker, soos allemaal beskikbaar, met klein skiefel en achterkoop, en die droog wone, en kultvoer, en nou reiter, moet die mocht. Dankie. Right. So gaan jy die kant toe. Wat die kant toe gaan jy die? Right. So hy swaad gooi die kant toe. So laat ons kyk hoe hoe werk die bezigheid. Ok, jy sien, tel hem op. En dan gooi hy om en dan swaad hy op daar die. Die trekker wat so verkeerd om haar klip nee. Hahaha. Ja, dat kan je wel zien. Even een dak rijden, hoor. Ja. Ik heb verkeerd om trekkers, breek mijn brein.
Maar daar is sê, sy premie gaan opgaan uit die verste vinde. Ja. Ah, raak ek nie. Skoon, André. Ha? Skoon. Baie skoon. Redelijk, ja, hy is skoon. Behalve hier die klink van hulle hier. Ja, maar dit is die snijmachine met die haas ook. Alright, so hy gaan nou daar vir ons die rijen opmaak die kant en dan laat die ouwens kan Pieter van kan bal Pieter de Wit, kan jy gaan in jou trekker klim as jy wil, kan ons voor het gaan Alright, so nou gaan ons Pieter heeft het vir ons die die Keen Major deertrek Dames en heren, ons is dan vir vaak vir Pieter om hierdie meer hierdie kant te skuif dat jy kan deertrek ons kan maar nie daar gaan Pieter, gaan draag uit vir ons toe Raag uit vir en toe. So, ok. Sorry, jy het nou net gebeken in die licht gaan. Dit is net een balancing act die deur trek. En dan, hoopelik. Nou, die gimbal heb ek hier beter. Alright, jy het weer aanzet. Boom! Haha! Daar is ons weer recht. Alright! So ok, Major, nou wacht ons vir die braam in die maak en dan had ons vertel van hierdie story, handbreek afval, die help altyd So dit is nou die groot boetie van aan die ene wat ons nou net gekyk het So hulle het nou besluit, ons wil wel sêke alles kan toevat So hulle gaan een redelijk een groot rij daar aan die ander kant maak Dit gaan interessant is, so daar kan jy die kap sien Ok, dan maak hulle oop, so dan kan hy in die middel gooi, wat al beter is Right Hulle het hem nou gedraai, een rij gooi die kant toe, een rij gooi in die andere basic weer in die middel Op die einde van die dag Is dat jylle party trick? Right, so Hup Ons en Gimbal het ge... Mens, ons gaan even een beetje nader aan die machine so ons bij het en het wakker geword Ons gaan ook binnenkort op ons maal hee Ek kan nie vir my vinnig doop achter jylle So ja, baie het besluit Nou is hulle lis om te waai Gelukkig Ons hoop hulle waai ver Laat ons kan sien Wat die aangaan So ja, daar had hulle nou besluit Hulle het nog genoeg geris Ons gaat nou bykie waai Ek hoop hy koning invang vinnig haar richting En dat sy laat sy glip Kom oon Gaat hulle nou richting kry Boere, dankie Pieter, jy het gauw vinnig vir ons een kort demonstratie kie net gauw hier vir julle gedoen Ja, we moen het nou basis klaar vir ons die basis vertel, ek gaan by hom aansluit hier is basis die die top end van een hark nou hy gooi ook op die einde van die dag vir jou windrui maar hy doen het met vines nou die groering en die uniekheid van die machine is hy tel jy met die hal op en hy skuif dit in die windrui ah, gaan ons by die hak is bykie voor om te skuif wel, tenminste gaan hulle daar is die belangrijkste nou kan Orbach ook demo hehehe Hoor wat hulle betaal het, laat hulle beskijf Hulle het iets georganise Daar is hy, meneer Waar is hier deze Hark met vernes Nou wat hy doen, hy tel die materiaal op Hy het een pick-up, soos het een baler een pick-up het En hy sê het, plaas die materiaal op een voerband Daai materiaal, let doodstil En die voerband skijf dit dan tot aan die windrui Hierdie machine is hier die haal van Lucerne Jou lucerin is jou voedingswaarde, is in jou blaar en jou blaar is ook natuurlijk jou sensitiefste so jy wil so minnes moeilijk beweging eindelijk in jou materiaal hee en dit is wat hy vir jou doen hierdie specifieke machine het een maximum werksuite van 9.5 meter 
dan um, soos ons ons vandag gaan demonstreer, dan is hy gestel, jy is al sien, die twee bedens is oopgestel, en hy um, lever die materiaal vir jou in die middel van die machine, een enkel windrui. Dan kan jy die twee bedens die mekaar skuif, al twee die bedens sy richting verstel, het in een kant uitgooi, dan het jy die werkveiling van so 7,5 meter. Wat jy dan selfs kan doen, jy kan die twee bedens weg van mekaar afskuif, en die bedens in die selle richting laat loop, sê nou maar al twee links of al twee rechts, dan gee jy vir jou twee windrui. So, jy is oneindig hoeveel het verstellings, jy kan het tegen mekaar skuif, en jy kan twee, twee windrui in die buitenkant stel. So, dit is baie lekker, het hang af, uh, wat jy wil doen, hoe jy jou rijen op jou einde van die dag by mekaar wil sit. Hoekom is so iets belangrijk? Meneer, vir alles jy werk met Lucerne, um, in die eerste plek, jy wil maximale um, blaar verbruik kry. So, jy wil nie jou blare verloor nie, hierdie ding verseker dit. Een groot voordeel van die machine is, hy tel nie al die grond en die stof op, wat ook op die grond leen nie. In vergelijking met enige ander hark, skuif jy um, materiaal recht oor die grond. So, heel tyd is daar grond of sand of stof wat saam in die materiaal geskuif word. Dit op die einde van die dag gaan in jou baler in. Dit op die einde van die dag is slytasie op jou baler. Ons het vergelijkings gaan tref waar ek in foto's gaan neem die hele balers, dan jylle kan nie glo hoeveel stof daar in, in een normale hark is nie. Waar hierdie ene is basis amper stofvry. Dit is net gras vir alle jou onderhoud van jou baler um, is baie langer en dan natuurlijk die materiaal wat jy lewe. Baie van die Suid-Afrikaanse Lucerne word uitgevoer. Meneer, die ouwens begin al hoe meer Lucerne te toets om topkwaliteit uit te voer. En dit is waar hierdie machine rol begin speel. Hy te, kan een hoog spoed hanteer, gemakkelijk hier in omgeving van tot 20 km per uur werk, Natuurlijk, Sorry, hy net vast, ons wil hy net gauw hier skuif, en hoe hy sal hy nou weer terug uh, op jou die ding. Hoe jy terrein aanpas, laat jy nog steeds dan uh, tenminste uh, beheerbare spoete kan hanteer. Dan, uh, ons is amper daar, sorry. Dan, oom, oom, wel gaan die sy, my sê. Ah, sy, ah, sy, ah, sy. Power on. Dan sien ek my hoed omgedraai. Boom. Ek praat nou sy boer. Ok, as jy net sal op die grond staan daar by jy, dan buig jy net bykie af, Dan kyk jylle wat hier le op die grond. Ah, ah, is het weer gebalans. Hierdie goed hier so, is organische materiaal, is kompos. Ok. Hulle nou gepraat vir die sluitasies op die baler. Die sluitasie is niks. Ten die verlies wat jy krijg in produksie dier jou beeste, is jy vir jou beeste sand en organische materiaal voer. Organische materiaal het baie micro-organismes in. En as een melkboer weet ek wat ek spandeer aan rem, remmiddels wat ons insit om die micro-organisaties die beste sy roemens te keer. Ok. As jy baal, en jy baal laasjaarse gras, en vierjaarse sy hooi, dan maak jy eindelijk vir jyself kompos. Dat lyk daar ook nie so nie, maar ek verwaard word jou jou beest gaan het wees. Dat is proewe oor sê gedoen, dat waar hulle moet gewoon na ou motor is gehark het, dat die beeste sy groeivermoe met 15% laar was, is waar die gras oor 30 skoon gehark is. Melkbeeste is, nog, is het nog erger. Ok. Daar is artikel een paar jaar terug in Landbouw Weekplaas gewees, wat ek geskryf het, het was Don't feed your cows junk food. Ok. En as hierdie klas van toerusting wat ons vandag in Suid-Afrika met die beskikbaar het, maak die saak waar die maak af van is nie. Wat maak laat ons vandag in Suid-Afrika ordentelike gras rooi en graskou voer kan maak. As jy by jou snijmachine of jou hark kom, jou hark is af, afgevreed voor die punt en as sy daar stikkies klont en stikkies grond voor op jou, jou harkse punt. Wees verseker, jy is bezig om vir jou beste kompos te voer. En voel het maar in jou sak. Dit is waar jy dit gaan voel. Dankie. Alright, so, ek stem nogal saam, op die einde van die dag, die beest het gras. Dankie, 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 dankie,
والباقي يخرب درش رايت رايت زال اوبت فر بايا كانتين ستاتوس على سني ميدل رايت Wat je nou die als al wil doen voor die tijd is, is je zal hem nog eerst wel tijd. Wat je aan mijn laatste gedeelte net kan mooi uitzoort. We gaan in elk geval hierna alles weer komt tijd en bij het elkaar uitmaak. So, bij hierdie oefening gaan het dan nie een probleem wees. so een beetje gesak het en so rap so wat ek gemis het en die tedder sal nou actually help om dit mooi op te tel maar ja, so is het hele sien ook ons het meer as genoeg waar kom al die mense vandaan? doek my gaat eruit te slee hy het biertuin het allemaal getrek uiteindelijk wat is goed dames en heren volgende het ons geëerlijk Right, I now off gun. So yeah, the, I'll explain to you a little bit later. Uh, it seems like a mess. <laughs> yeah, I'll explain to you a little bit later. We're actually live. <laughs> so, um, so yeah, I'm going to give you a little track so that you can see the arc for us. Orbach. Laat ik jullie zien, ons is dan eens naar bezig met die merger. So vandaag gaan we een baie challenging bezigheid wees. Ons is een bal na 270 kilogram toe. Um, vastgestel dier die boer waar ons het oorspronkelijk zou so gehou het. En dan kan jullie zien dat als het nou bezig is. Ik was net voor een oomlik bezig met kom reverse die tracker te onthou ek dus hoe hy werk. Um, right, kom ons kom in die gauw. Erik, jy kan laat loop. Uh, dankie, ek wil gauw sê met die eerste, die reis so zwaar die Sofia ek. Ik denk belangrijk wat voor ons uh, van die reaarke nogal nice was, is die feit dat jou tol heel voor is en dan die raam aan die achterkant. So, jou tol is die eerste en wat in kontak kom met die, met die gras en jou raam die druk kom net van achter. As jy die baie materiaal soos hier het, het ons al gehad, maar as jy raam aan die voorkant sit, dan begin hy op te bommel daar so. Uh, hy het een kieker wieliekie in die middel, dus maar net om die middel, die, die, die deel wat uh, op die mindere is, hy draai hem om en dan kom hy weer terug uh, op hom, dat jy seker nog keer draai al die materiaal om. Elke arm is dan op sy eerste suspensie. So op die oomlik is hy in sy vervoer positie. Die wiel hier so waar ek nou staan kan sobel in die rondte en die twee wielen achter is dan uh, statisch. Wat vir ons belangrijk ook was, is die arm uh, van voor naar achter het ook suspensie op en af en je lok hem dan met die bar uh, uh, in, in sy werkposisie. As jy huis toe ruim vanavond, maak jy hom, het is eindelijk nogal makkelijk man alleen van hier af na die toplings toe voor, maak jy hom toe en jy, daar is niks wat zak op die machines en raam self nie, maar al die tolle tel dan op. Op die oomlik is hy in transportposisie en as Paul nou gaan werk, gaan jy dan sien aan sakke en werkposisie. So ja, eenvoudige machine, ek denk um, vir ons belangrijk, die raam is lekker sterk gebouwd, dit is met plaatwerk gedoen, dit is nie met toekomst nie, uh, en ja, die tanne 7.5 mm opbelig, so ja, dankie, kom op Paul. Right, so kom ons kyk een bykie hoe doen hy, uh, jy bouwt daar 60 per 
Toks ir pavyzdžiui siemino karą, karą fuerą, jo, pavyzdžiui siemino perą. Čia jis ta pavyzdžiui siemino, sai al forcu atle bazis HR bavot, bet šiuo kan stel, bet lena van India af an kom. En... Raid. Čia kaip jau arga jau. Tarksa arg. Bok Mengler. Wat jy eerder sal wil doen nie is, jy sal wou gehad het, hy moes eerst geted het, op basis het tedder voor hom gehad het, maar ek moet sê, vir die aantal gras wat jy is en spoed wat hy gaan op die stadium, hartelijk by hom nie te bad nie. Ek sal hom gelijk het om hom bykie beter te gehad het, en ook so rapsie meer agressief gestel het. Maar ja, nee, daar begin hy nou beter ark, ja. Ok, sien. Ja, dis die ander ding, nee. Sien, hy verstaan van, hy kan nie nat gras ark, he. Right, let's take it forward a lot. Let's look at my car park and come see. Oh, dear track. So okay, let's forward a little bit, Messi. Wait, sorry. Messi park. So is it also enough to park with my dear track? Three arke. Three arke and two ballers. Rup hulle maar net nader. John Drake, can you please my baller klim in after the arke and klim, as you please? Rian? Ryan Clark. Right, so we're going to go to Messi's good idea, right? Yeah, that's right. Right, so we're going to go behind the scenes. Now, Boer, I'll tell you a phrase to come a bit closer. I'm going to tell you about Messi Ferguson 4708, what he's behind me. This tracker form is not for a deal of the... Wat ons noem die global reeks, so dit is een 47, 57 en 67 en dan die laatste twee digits op die bonnet is dan nou die pere kras. Hoe is die klinkie? Nee, die 08 is 82 pere en ons gaan recht op tot 132 pere toe. Al die trekkers het min of meer die selle technologie in. Ons het een diff lock en een limited slip diff voor en een draai engel van 55 grade. Menend dat as ons by die wenakker kom, kan ons lekker draai, ons kan lekker vinnig opkom en weer begin. En weer begin baal, of snuid. Achter ons het ons een 500 uur dienstinterval en twee natklatsjes. Een natklats vir voor en toe en een aparte natklats vir acht en toe. En dit wil sê ons kan van voor en toe of na acht en toe wissel sonder om eerst neutral toe te spring of enige sluitasie. Die droelika is ook baie sterk op die machine met 65 liter olievloe en ons kan het opstoot na 98 liter toe. Ek gaf vir Robby die mic hoor handig, hy gaf ons een bykie vertel van die hark. Goed boere, baie dankie. Weer eens op ons kracht harke iets op. So, Massey Ferguson verskaf nie tol harke nie. Vir die rede, ons is meer ingericht vir die professionele of die commerciele boer wat groot skaal hooi doen. Sowel as die rede dat ons nie ons materiaal om geneig is om te rol nie. As jy blaar gewas gaan doen, is jy geneig om baie blaar verlies te hee. So, al ons machine van ons kleinkie, wat die 4-5-2 is, ach, die 4-2-1 is, na die 4-5-1, wat voor ons hier is, die nommers werk, RK, dis een 4.5 meter, enkel rooter, so, dis hoe sy nommer is, 4-5-1, die 1 is nou maar net wat hy op die voormontering op die 3 punt is. So, van een paar dinge, ehm, Ons verkoop by die harke tot en met die 14 meter. So, ons het rarig baie baie groot is, wat dubbel rooter sê, links en rechts, wat links kan swaad, rechts, center swaad. So, daar is rarig baie groot verskyd met die harke. Wat ek net gauw vir jou wil wees hier op die voorkant van die harke, jy sal sien, dit is een free floating three point. So, wat daarmee bedoel is, is, hier is nie vast aan jou trekker visies. Jy sal sien, hy het hier onder op sy op sy haak, op die driepunt, is die beweging, 
so hy is heeltemal los en dan aan die boorkant het hy dan ook speling hier na die achterkant so alhoewel die driepunt vast is op sy driepunt en op die koplink sal jy sien dat hy free floating onder is en ook dan hier die rede daarvoor is, is ons wil hy hierdie hart moet op sy wiele loop hy is heeltemal opgestel dat jou lift nie nodig het om op en af te tel nie wanneer hy omgesak het op sy merk moet hy op sy wielekies loop wat free floating is hulle is ook tandem so hulle kan een kontoer ook volg en dan gaan jy hierdie liever hier voor gebruik om jou pitch van jou van jou hark so jy kan omlaat hoe hoog of hoe laag jy om wil hee so as jy denk jou jou hark sy tanden gaan die grond raak dan kan jy makkelijk net optel na die hoogte toe om skoon te hark ok, sonder om aan jou lift te karren die ander ding wat ek wil wees is is ons het ook in het waanser so hier kan jy sien as in die middelste posiesie dit is die punt waarop jou hark jou gras los so as jy om in die middelste posiesie het gaan jy om letterlijk 90 grade jou gras optel en 90 grade gaan jy om los jy kan om dan ook het waans wat dan beteken as jy op een teriaal een bykie nat is laat hy om langer vast hou laat hy om een stuiver windrui gooi en laat hy om later los binnen in jou gordijn binnenin het ons helikul rote riso wat lekker is van hom en wat uniek is is dat elke crown and pinion hier binnen apart vervangbaar is so die ouwe harke en die eerste harke wat uitgekom het was ons een hele unit dit was vreselik baie geld gekost as haar moeilikheid hier binnen was hier is nou elkeen kan apart vervang word en hulle is ook greasable met wiskenheid buste binnenin laastens al hierdie harke kan afkom met een mens jy sit hulle in hulle posiesie en dan is hy opgevouw met die kante en hy hardloop achter jou trekker op een 2.8 meter spoor so hy kan ook op die pad gaan dan as hy enige verder vraag is oor die harke asjeblief nader ons na die tyd ons gaan vraag dat jylle die trekker en die hark vir ons demonstreer, baie dankie right so ons hebben nou uit mysie met achter paragraaf Laten we eens kijken hoe we maken kraftwerk met jullie nat, met jullie nat gras. Niet te bad, hè? Jullie hebben nog maar zeg maar wie kiemt, maar ik ben niet goed op zo'n pap nat, zo. Waar ik niet te slecht is. Maar right, zo. Het is een deerkom, hulle gaan sommer net gaan hierdie stikkie mens hier nog twee bale maak en Dit is twee bale Ons is sien, ons maak nou een klein balkie kou voor Ja, doe met een rap Ja, doe met een rap Dames en heren, so Ons gaan nou nie weer oor die trekker praat nie Dit is ook een vol 7 nou uit Wat dan beskikbaar is in die kajuit Wat ons achter hier het Is die Messi Ferguson 1840 staatmaker, inline, blokkies baler, of koekie baler soos die manne dit noem. Voor het ons een lekke weie 1.8 meter pick-up met een standaard windguard aan die voorkant wat die help vervoer. Wat die niekes van ons baler is, is dat, jy sal sien, ons stel op onder die machine. So dit is regge hier, onder die repens van die trekker, dier die machine. Dit is nie dat jy materiaal opgetel word op die kant, geskui word na jou balkamer toe om jou bal te vorm so dit is een baie effectieve manier en baie efficient as die materiaal, hy het een prepacker aan die voorkant wat vir jou jou dichtheid kan help en bepaal laat elke snit die selfde is en dan gaan hy in die plunger in ons hardlip al 100 plungers per minuut wat omtrent so 24-25% hoer is as die competitie die rede daarvoor is, hoe meer plungers per minuut jy het hoe beter dichtheid en kompaksie krij jy, so jy het kleine snitte wat jy kompakteer elke keer dan sê mense vir my my hand jy hoorsluitasie, waar maar onwaar ons het ook een van die kortste strouks, 
So, ons struik is maar 550. Meeste van die andere balen is bij Mark Arke te zien van 100 rondom daar struik. So, bij een kort struik, wat vinniger beweeg, geef je een baie stijver bal. Hij is heel normaal, je hebt net een trekker, uh, een hydraulische remote voor je pick-up, um, hij heeft zijn eigen hydraulica aan boord. Voor die simpel reden voor die uh, voor jou dichtheid. So die dichtheid is op je rechterkant gestel, hydraulisch, um, hydraulisch verstelbaar, zo so hij blijft altijd diezelfde. En dan, dan links en rechterkant heb je dan bij je plek voor je touw. En net om bij te noemen staan die notterfan. Notterfan is belangrijk wat voor je complicaties zal zal helpen, wat hij jou notter is altijd schoon hou en al jou los materiaal kan wegwaai. Dus kan er je notterbox kan hou, hoe minder complicaties en problemen het jy met bindings. Um, ons gaan hier eerst nou wel nat en nou net gesnui, so ons gaan nou net so een of twee balkies maak net om dit te demonstreer. Baie dankie. Right, so. Sê, ons maak een beetje kou voor hier. Klein kou voor balkies. En dan sien hoe doen hy. Blokkieballers. Ik ben zo so dankbaar dat ik Big Packs heb gedaan. Maar, hoe zal ik kom? Hij heeft nog zijn plek in zekere areas. Paraboeren, dat hij type van goed. Ik was kijken hoe, maar je moet niet zo haastig zien. Alles in huis moet nog volgen. Wel dan. Ik is in pres. Ik heb nog een pick-up gaan alvast geslaan met mijn drie naad goed. Ja, yeah, well done. Nou kan hij zeker maar stop. Ah, oh, kom je naad goed naar de Zo. So. Oh, right. Ah, zo is recht. Ik is in prijs, Robby, ik heb het gedoog uit pick up gaan vastlaan, hij heeft het zo wegvlieg. Mensen zijn ook net zo'n bakje kan plek maken, een beetje nader aan ons te bewegen, zodat ons allemaal kan horen wat die volgende man te zeggen. Die achterste is recht. Ja, ja, nee, 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 Kijk jaar. Maar ik jullie allemaal. Ik ga jullie nou niet vreselijk vervelen in die zon, want ik wil jullie allemaal krijgen warm ze zijn. Ja, het is toch zo. Het is een 90 bergkracht trekker. Ons heeft uh, twee opties in die dieet reeds. Ons het, uh, had nog een 90 bergkracht met een beetje groter raamwerk. Die trekker is een beetje meer gespecialiseerd voor ons wat in die PK meer worden en zo wel werk. Uh, maar als jullie enigszins meer al van wil weet, dan um, is jullie welkom om op de uh, webtijdse te gaan kijken. Als de handelaar te contact. Dan uh, achterom met onze liner voor 50. So, uh, onze reeks uh, begint bij 370. En op die 450 heb je twee opties. Je kan hem op een 3 punt krijgen of je kan hem een sleepmodel krijgen. Dan heb je onze 500 wak en dan die uh, 2900. So, dat is een 9 meter, dat is die grote eentje. Um, so op uh, hierdie liner 450 wat ons nou veel gaan demonstreer Je hebt een dienstvrije pot boe waar je ratte in loop so jy as boer hoef nie te worry om om te dienst nie jy gaan nie enige tyd baie gaan olie hoef af te tap op om nie um, uh, lekker unieke ding aan Klaas ook uh, ons armpies praat ons van een predatum en breakie point wat er op het so as jy iets daar in die land tref uh, breek hy die armpie af of hy bij gehaal by sekere pijntje en die armpie sal uit en die tank net daar een en Right, so. Now I'm going to be a big one too. So. Let's take a big ass along my foot. Right, so hulle slim, hulle kom staan hier by die stuk wat klaar geted is <laughs> Hulle vat die stuk wat klaar geted is Right En ons steeds kies hier, natgras Natgras is maar een issue Wat, hy maak hem dus om nie te bad nie 
En die begint so'n bykie gesikkel, maar daar waar hy nou is, is hy redelijk skoon. Ah, kapel. En hy moet altyd die demos maak, het ons eerst 100 meter in die pad af na die goed kyk. Werk het ook beter. Right, so. Volgende het ons, waarschijnlijk, Citrix haar. Ek krijg vir my so, waar is die potie in die krank haar? Een goeie antwoord is, ons is uitverkoop, ons het die. Daar staan een op ons standplaas, wat jy daar kan kyk. Ek sal kyk hoe lyk hy, maar ongelukkig het ons een om te neem aan die, dit is alles uitgekoop, jammer. Right, so, soos hierdie en dan sit net hy voor Timo Baler. Ok, en hoe ek net ek weet. Hier so, daar is hy, JP. Tja, my Jace moet JP Jack doen, nou weet jy waar ek daar kom praat, hè? Dit was. Dit was, dit was. Nou is dit Northmeek. Goed, JP van Northmeek gaan ons gauw bykie van die hulle ark, wat jy kan verwacht. En ek weet nie of hy so over die trek ook gaan praat nie, of net oor die hark. Ok, JP, jou beer. Baie dankie. Goeiemiddag, dames en heren. Soos ek gesê het, my naam is JP van Noordlik Implemente. Nou, hier vandag het ons vir julle die welbekende Citrix hark kom demonstreer en dan ook beskik Citrix vir een baie weie reeks van een 4-tol hark op die diepunt tot een 10-tol hark op die diepunt en dan ook begin die sleepoel delle dan op een 8-tol, dan tot jylle soos jylle hier sal sien, is die Magnum reeks, is die 2-8-tol. Dit is dan ook die weidste tol hark wat ons dan in die Citrix reeks het. Dan is daar ook een verskerkingheid van kragharke, daar is ook tedders in die Citrix reeks. Nou Citrix word ingevoer dier ons al vir die afgelopen, of kom ons sê, meer as 30 jaar. En wat die Citrix bykie laat uitstaan ten oor die ander tol harke, sal jylle sien dat elke tol individueel verstelbaar is. So sy elke tol sy druk kan verstel tot hoe hard jy wil hee, jy moet op die grond druk. Dan ook op die specifieke hark wat jylle hier sal sien, sal jylle sien, hy is aan die achterkant is sy weite verstelbaar. So die weite van jou windrui wat aan ons dan die hoogte gaan bepaal en die vloei van jou windrui is dan ook verstelbaar. Maar ga nie so Ehm, hoe mooi, as jy nog nabees, kom gaan om uit, asjeblieft. Right. Kom ons kyk wat doen in die Citrix. Ek het sy maar al wil ek jou dat ek net sak. Maar ok, ja, om so maar net daar. Ah, ek jylle sien, hy is. Baie mooi skoon. Verdendelike zwaar hark. Even op die naad goed. Doen hy baie, baie goed. Right. So, ons het nog die krone voor Tima daar aan die ander kant, wat net so'n bykie van een demonstratie gaan hou, maar ons gaan eerst vir julle sê koebaai. Ehm, so, kyk uit, ons het die baler challenge wat kom, net nou. Ehm, die kan hy nie self, elk meter is, oor eerst daar. Op jou wiele wil heen nie, op hierdie specifiek sal jylle sien, gaan daar bykie wees om rede, dit nie ideaal is om dat gras te hark nie, en hy is bykie swaarder, so ons het bykie meer druk op die grond gesit, net om skoon genoeg te hark, dankie. Right, so, kyk uit, die baan en reesies kom so, ons gaan net klaar harke aan die kant, so binnen die volgende hier of wat, kyk uit, ons praat later weer, tjers.